கிரீன் ரோஸ் தமிழ் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அதாவது ஜூன் ஒன்றாம் தேதி தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டுடைய டென்த் எக்ஸாமினேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த டென்த் எக்ஸாமினேஷனுக்கு நீங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பயந்தே தான் படித்தது எல்லாத்தையும் மறந்துடுவாங்க அப்படி எதுவுமே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் நான் இந்த வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பயத்தை எப்படி போக்குறது அப்படிங்கிற ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிப்ஸை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே டென்த் எக்ஸாமு எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆக போகிறோம் அப்படிங்கிற நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவை செக் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்கும் கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் எப்படின்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் எக்ஸாம் நாளைக்கு அப்படின்னா ஒன் டே பிஃபோர் உங்களுடைய ஸ்டேஷனரி திங்ஸ் எல்லாமே ஒரு பேக்ல எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதாவது நீங்க நாளை எக்ஸாமினேஷனுக்கு கொண்டு போகக்கூடிய அந்த பேக்ல எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாமுக்கு பிஃபோர் நைட்டு ஒரு நைன் ஓ கிளாக்கு எல்லாமே நீங்க தூங்கிருங்க அப்படி நீங்க தூங்கலன்னா எக்ஸாம் பாக்ல போய் தூங்க வேண்டிய நிலமை வந்துடும் அது பிறகு உங்களுடைய எக்ஸாமினேஷன் எழுதுறது ரொம்ப ரிஸ்கா இருக்கும் தான் நான் சொல்லுவேன் மார்னிங் ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக்கு எழுந்துக்கோங்க எந்திரிச்சுட்டு ஆல்ரெடி படிச்சதை ரிவைஸ் மட்டும் பண்ணிட்டு போங்க நாலாவது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீட்டா ஃப்ரெஷ் அப் பண்ணிட்டு கேஷுவலா கோட்டாலி ஆஃபாலி எக்ஸாமுக்கு எல்லாம் சும்மா நம்ம எப்படி போய் பெஞ்சில இருந்து எக்ஸாம் எழுதுவோமோ அதே மாதிரி ஸ்கூலுக்கு ஜாலியா கிளம்பி போங்க நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட் சாப்பிட்டுக்கிட்டு காலையில ஸ்கூலுக்கு கிளம்புங்க ஆனா வயிறு ஃபுல்லா சாப்பிட்டுக்கோங்க அப்பதான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஹாலில் போய் எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் டயர்டு தூக்கம் எதுவுமே உங்களுக்கு வராது அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போன உடனே உங்களுக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கொஸ்டின் பேப்பர் ரீட் பண்றதுக்கான ஒரு டைம் அலாட் பண்ணுவாங்க அந்த டைம்லயே கரெக்டான கொஸ் கரெக்டா அதாவது அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்க கரெக்டா ரீட் பண்ணுங்க எந்த பக்கமும் திரும்பி பார்க்காம அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை மட்டும் நீங்க பாருங்க கொஸ்டின் பேப்பர்ல நீங்க பார்க்கும் போதே முடிவு பண்ணிடும் எதை நம்ம சாய்ஸ்ல விடலாம் எதை நம்ம விட்டுலாம் எதை நீங்க எழுதலாம் அப்படிங்கறத நீங்க அதுலயே முடிவு பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்க முடிவு பண்ணீங்கன்னா உங்க டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும் நான் சொல்லுவேன் அதுக்கு பிறகு எந்த கொஸ்டினை நீங்க படிச்சீங்களோ அந்த கொஸ்டினை நீங்க பயப்படாம நீங்க அட்டன் பண்ண பாருங்க நீங்க படிக்கிற கொஸ்டின் வரல நீங்க படிச்ச கொஸ்டின் வரல இல்ல நான் படிக்காத கொஸ்டின் வந்திருக்கு அப்படிங்கறதுக்கு நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன் பாத்தீங்கன்னா எப்படியாவது நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எக்ஸாம் ஆளுக்குள்ள வந்துட்டோம் வி கேன் மேனேஜ் எவ்ரி திங் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டோட நீங்க வந்தீங்கன்னா நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அடுத்த விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க முதல்ல கொஸ்டின் பேப்பருடைய ஃப்ரெண்ட் சைட்ல இருந்து ஓபன் பண்ணாதீங்க நான் பர்சனலா வந்து ஃப்ரெண்ட் சைட்ல இருந்து எப்பவுமே ஓபன் பண்ண மாட்டேன் பேக் சைட் ஆஃப் த கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருந்தா ஓபன் பண்ணுவேன் ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட் சைட்ல ஒன் பேட் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அது பார்த்த உடனே ஐயோ இதை நம்ம படிக்கலையே அப்படின்னு சொல்ற டென்ஷன் நமக்கு ஆரம்பத்திலே வந்துடும் பேக் சைட்ல எனக்கு கொடுத்தோம்னா பேக் சைட்ல நம்ம படிச்ச கொஸ்டின்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஓகே நம்ம ஹாப்பி ஆயிரும் ஓகே நான் படிச்ச கொஸ்டின் நிறைய வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி வி கேன் ப்ரொசீட் த எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு ரொம்பவே தைரியமா இருக்கலாம் ஒன் பேடு தானே ஓகே கடைசியா பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம் பேப்பர்ல நீங்க படிச்ச நீட்டான தெளிவான கொஸ்டின்ஸ முதல்ல கொஸ்டின் நம்பர் போட்டு கரெக்டா எழுதுங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா உங்களுடைய ஆன்சர் ஷீட்ல நீங்க ஒவ்வொரு <laughs> டைம் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் உங்க வாட்ச் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் அதை நீங்க பாத்துக்கோங்க சரி அதுக்கப்புறம் ஃபைனலா நான் படிக்கிற கொஸ்டின் வரல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க கேட்கறது எனக்கு தெரியுது அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா டயக்ராம் அதாவது உங்களுக்கு என்ன டயக்ராம் ஞாபகமும் இருக்கு அதாவது நீங்க படிக்காத கொஸ்டின் கொஸ்டின் பேப்பர்ல வந்துச்சா நீங்க படிச்ச கொஸ்டின் வரல அப்படின்னா அந்த டயக்ராம் இதுல எழுதி கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் போட்டு கொஞ்சம் கண்டென்ட் அது பேஸ் பண்ணி எழுதினீங்கன்னா சில ஸ்டாப்ஸ் அதாவது ஒரு பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்டாப்ஸ் உங்க லக்கை பொறுத்து மார்க் உங்களுக்கு அதுக்கு போடுறதுக்கான சான்சஸும் இருக்கு இந்த மாதிரிதான் நான் டென்த்ல கொஞ்சம் எனக்கு தெரியாத விஷயத்தில தான் நான் பண்ணேன் அதை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பர்சனலா நீங்க மேக்ஸ் எக்ஸாம் போறீங்க அப்படின்னா உங்க ஃ
ஹாலில் வந்திருக்க சார் கிட்ட ஒயிட்னர் இருக்கும் அவர்கிட்ட நீங்க கேளுங்க அவர் உங்களுக்கு கொடுத்து பண்ணுவாங்க நீங்க பயப்படல அப்படின்னா பயப்படாம நீங்க எக்ஸாம் பேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம் எழுதிட்டு வெளியே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சக்சீட் நீங்க வந்து ஒரு நைன்டி பெர்சன்டேஜ் எக்ஸாம் சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சிட்டீங்கன்னு தான் அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரிசல்ட்ஸ் வரும் ரிசல்ட்ஸ் வரும்போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மதிப்பெண் வரும் இஃப் யூ ஹாவ் ஏ கான்பிடென்ட் யூ வில் பி கெட்டிங் மோர் மார்க்ஸ் இந்த டென்த் எக்ஸாம் ஓகே பெஸ்ட் ஆஃப் லக் ஆல் த பெஸ்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்க எங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க Thank